Revolution might be televised. This is a journey into sound. <laughs> pump up the volume, pump up the volume. Time is now. Unaweza kuangalia kipindi hiki cha mawazo huru kupitia www.isamichuzi.blogspot.com. karibu kwenye kipindi cha mawazo huru uh, leo bila kupoteza muda tunaongea na madam Rita mkurugenzi wa benchmark na pia jaji mkuu na mwanzishi wa Bongo Star Search BSS sasa kama unafikiri mafanikio ni rais kama kunywa maji so leo lazima tutakushangaza sana na ya mwenyewe hata kwenye mitandao ya kijamii akwambia kitu ambacho watu wengi hawajui kuhusiana kwamba alipata mtoto katika umri mdogo sana lakini kupitia yote hayo akakuta tamaa na akasonga mbele. Kipindi cha mazoezi huru tunaongea na vijana na wajasiriamali viongozi watu wa aina mbalimbali wa Tanzania ambao story yao, maisha yao wewe unaweza kuku kuweza kupatia mazo mapya kupanua kimawazo kama wewe kwa tamaa naweza kupatia nayo moyo kuweza kufanya maisha yako usonge mbele. Kwa hiyo leo kana nikwambia tuko na madam Rita. Kuna ndugu ambao walifikiria kwamba uh, uh, mimi sifai ningekuwa nilikata tamaa way back ningekunywaga sumu wa hivyo inatakiwa hiyo hivyo by the way natakiwa sasa hivi niwe milionaire kusema la kweli bota ni kijana alikuwa na gonga sofa pale keko wow. look at him na matatizo mengine mengi analetwa na kutaka uh, mafanikio ya haraka haraka karibu asante asante sana kwanza uh, pole kwa kwa mguu oh, anashukuru asante asante na nimeumia muda mrefu okay. lakini namshukuru Mungu naendelea vizuri Uh, yeah. yeah. You're looking good. Thank you very much. <laughs> okay. Um Madam Rita. Kwanza ina kuna Rita Paulson. Yo yo title ya yeah, madam ilikujaje? Ah uh, watu waliniita tu yes, madam. Wata si dream mwenyewe ilianzia wapi? Nakumbuka uh, nilianza BSS uh, BSS ya mwanzo kabisa. Yeah. Nilikuwa nilikuwa naitwa tu Rita kawaida. Kwa hiyo nahisi wale washiriki ni kama heshima fulani watu walianza tu kuniita mimi mwenyewe sikujua imetokea wapi kwa hiyo ni kitu ambacho siku initiate mimi mwenyewe mwanzo ni actually nilikuwa siko comfortable kwa sababu baadaye kabili nikubaliane na okay. na hiyo ni, ni, ni respect tu watu waliamua kuniita washiriki pale na walikuwa wanashindwa kuni address kama Rita uh, yani basically unajua kuna watu wanaitwa labda misses yeah. kuna watu wanaitwa so au mama fulani but i mean it just came kutoka kwa wao wenyewe walivyo waliamua kuniita hivyo ni, ni jina ambao watu walinipa wenyewe okay. Okay. siku siku jitengenezea wala siku wa, niko tu simple <laughs> okay uh, kabla ya kwanza kipindi kuna ongea na rafiki yangu Simon Kiano kaambia hivi madam Rita ni milionea <laughs> ah milionea kwenye roho yangu <laughs> ah atoto komba hela ni tuna swali tu <laughs> no, no, yeah. no, no. mimi ni mwangaikaji sana tu lakini unajua hizi kazi tunazozifanya kwa sababu zinakuwa kwenye media tunaonekana hata wewe ukiwa ukitokea kwenye kipindi kuna ile hisia kwamba mtu anatokea kwenye TV ni tajiri sana lakini hii ni kazi kama kazi zingine ni kazi ambayo pia ina ugumu na matatizo mengi sana ambayo hawayajui lakini ni glam ni glam kazi ya glam ya kuonekana kwenye okay. TV na unaonekana wamependezwa una... kwa sababu hiyo ndio nature ya kazi huwezi kuonekana huko in shadows unachoka choka yeah. kwa sababu TV works like that kwa hiyo hii ni, ni kazi yetu kwenye ni iko kwenye yani tasnia yetu inabidi unakuwa una shine hivi lakini nobody can tell kwamba kuna matatizo behind lakini ndio nature ya kazi. Kwa hiyo mtu yote akitokea kwenye ta, kwenye TV I'm sure hata wewe ndugu zako wanaanza kukuomba msaada na vitu kama hivyo unajua. Yeah, watu milioni ama milioni 40 wanakuangalia na vitu kama hivyo jina linakuwa kubwa. Kwa hiyo wana associate na na, na, na eh, fame na na na, na hela. Inatakiwa hiyo hivyo by the way. Natakiwa sasa hivi niwe milioni ya kusema la kweli. Ningekuwa mbele. Lakini ndio hivyo it's hard here. Kwa hiyo ni kweli 
kweli kwamba watu ambao wanaofanya kazi tunazozifanya wengi they are very wealthy lakini hapa ni ngumu kidogo hatuna tunakuwa na majina zaidi kuliko na uwezo tunahavie ndani na sio mimi peke yangu ni wengi wote wa kwenye entertainment industry na vitu kama hivyo we are meant to be millionaires but we not maybe one day or somebody else mbere uko tusha kufa sisi watakuwa kwa nini uingie kwenye entertainment kwa mambo ya tv Uh, ni kitu nilikuwa nakipenda ilikuwa ni dream yangu tangu zamani nilikuwa napenda kufanya vitu ambavyo vina napenda vinahusisha watu inaonekana kwa watu kwa hiyo ilikuwa ni ni dream nilikuwa naipenda tangu nikiwa mdogo nilikuwa napenda vitu vya um, entertainment style na vitu kama hivyo so it's, it's something nilikuwa nakipenda tangu nilipozaliwa this is uh, ni show ambayo imebadilisha maisha ya vijana wengi sana Tanzania ndio wazo likujaje um Uh, tulikuwa tunafanya uh, uh, kwa muda mrefu kama miaka mi, mi, uh, benchmark imeanza i think 1997 wow. uh-huh. mm-hmm. kwa hiyo wakati huo sisi tulikuwa ndo production peke yake hapa mjini tunafanya vitu vingi kwa tulikuwa na produce Miss Tanzania kwa muda kama miaka mitano tukawa tuna produce uh, sisi ndio watu wa kwanza kufanya Kili Music Awards uh, kwa hiyo tulikuwa tuna uwezo kufanya production alafu kutokana na changamoto za <coughs> mambo ya sponsorship na nini kupata hela kuproduce vitu vya watu ni na nini ndio uh, yangu ikaniambia kwa nini usiproduce sasa wewe uh, uh, show yako sasa badala ya wewe kwenda kuhangaika kutafuta au sponsor mara mpelekeshwa hivi na hivi they will come to you create your own show basically changamoto zilizinisababishia zil, zil, mimi ni ni ni, ni, ni anzishe show yangu sasa nikawa nimesha nikawa na, nikawa napenda sana kuangalia american idols kwa hiyo nikasema Uh, nikiwa naongea na watu I want to do American Idol nasema hiyo ni a million ni, ni lots of money yeah. million dollar kind of thing I mean, no I can do it in our, in our own way with our own ideas so ndio nikaanzisha hivyo show yetu it's not easy kwa ni very very hard to produce your show so ndivyo nilivyoanza hivyo tokana na uh, challenges ambazo nilikuwa nazipata kwenye production kipindi hicho uh, kabla ya ya BSS na kabla kuja kwenye media nisoma sehemu moja kwenye Facebook kwamba ulikuwa mzazi ulipata ujauzito katika umri mdogo sana na ukawa unashauri wasina wengine ambao wanapitia the same same thing wasikate tamaa um, wewe unaweza kukutambia baada ya kupata ujauzito katika umri mdogo nini uli change gani uzipata na ni studi ndefu um, mtoto ukiwa na miaka 14 unakuwa wewe ni mtoto yeah. kwa hiyo ukiwa ni mtoto una mtoto mwenzako sio kitu rahisi kwa hiyo 14 years old and wow. mtoto kwa hiyo um, changamoto ni kwamba huyu mtoto tena wakati unatakiwa uwe mtoto kwa hiyo unakuwa unakoma you have to act like uh, i think by the time nime, niko kama 18 nilikuwa kama na behave kama mtu ana 40 years old kwa hiyo mimi nimelazimika kukua kufikiria vitu virefu zaidi kuliko sijawahi kuwa mtoto umri upo mdogo sana ndugu na jamaa na wazazi wali walifikiriaje Da, kuna ndugu ambao walifikiria kwamba uh, uh, mimi sifai ni disgrace kwa kizungu tunasema um, wajomba na vitu kama hivyo um akili anakumbuka kuna mmoja alisema labda nikaendwe nika nikawekwe sehemu yani nime, dis, nime disappoint familia um, ambao sasa hivi mimi ndo naangalia na, na kimaisha nasomesha watu wa kimaisha hmm? kwa hiyo nilikuwa niko open nilikuwa najua ni nikosa kubwa na maamuzi yao nitachukua kama kama wakisema i'm supposed to die or die kwa sababu nilikuwa naona labda ni makosa makubwa sana kwa hiyo maamuzi watakayoamua wao i'll go for it lakini ni shukuru Mungu kwamba kupo na upendo uh, for my mom kutgati ya mimi ni i lost my dad nikiwa na 9 years kwa hiyo there was there was love hicho ndio kitu kile kinasababisha ni, ni niwe mjasiri not much lakini there was love na familia ka wakawa na support lakini uh, katika umri huo mdogo uh, najua tatizo hili uh, au mimba au ujauzito katika umri mdogo Tanzania inatokea sana wengi sana muda huo wengi sana kata tamaa unafikiri kitu gani ambacho kikupush kwamba najua huu sio mwisho wangu ah nilikuwa na 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 nime na, nafikiri na kama nilivyokuambia yeah. eh uh, Nashukuru kwamba nilikuwa kwenye familia ambayo walionyesha upendo na background yangu ilikuwa sumbaya sana azin nikawa naona kwamba 
lazima ni survive kwa sababu sizani kama huyu mtoto uh, ataweza kusurvive kama mimi sita survive kwa i had to leave for her i had to leave uh, ili nikasema ni, 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 i will make sure mama yangu will be proud of me that nilikuwa nanipele kwa sababu alikuwa disappointed kwa sababu nilikuwa uh, an a, a class student wow. uh-huh. okay. kwa hiyo nikasema whatever happens utapitia vitu vingi lakini kwa siku moja uh, she will be proud of me again I'll make up her heart which i did so uh, nicho ndio kwa kina sukuma kwamba no uso mwisho i can still be what i want to be and like basically nilikuwa gana dreams zingine sikuweza kutrain wale to be a lawyer wale to be all this okay. lakini still ndio uh-huh. hiyo ndio ilikuwa nanipa drive kwamba hapana sio mwisho you can do it and you have to make your mom proud again ili niuma kwamba maybe she's disappointed uh-huh. and i the ill disappointment i just wanted to get out of her i just wanted her to like see me as that bright girl again it took time but it happened ukiwa mdogo utakuwa nani ah daktari nitakuwa lawyer kama unavyosema mda gani ukamwa okay dream yangu ya ya, ya kuwa mwanasheria ni yache sasa hivi ningeke kwenye dream ya kuwa kwenye kwenye tv ah ni vitu vingi vimepitia hapo kwa hiyo uh, of course hapo unabidi ukatisha masomo na vitu kama hivyo so that was the uh, shortest way for me to come up with my dream kwa hiyo sizani kama hiyo Mungu alikuwa amenipangia ni hivyo so ilitokana tu na kwamba kuna mikato na bidi ikate have to stay away from school for some time till the kid is grown bitu kama hivyo so yeah <laughs> weni bosi mwanamke mm-hmm. ukweli katika nchi yetu ni kwamba mpaka uh, leo wanawake bado uh, kupata kazi wengine wanaomba rushwa ngono how did you make it mpaka kuja kuwa bosi wa kampuni kubwa kama kama benchmark production uh, mimi na confidence mm. i know how to play that game i must say <laughs> kuna yeah mm. kuna jinsi nyingine ambayo unaweza ku get away with it ukiwa una una, una confidence mm. sio rahisi hizo approaches ka kujia ina ni watu ambao wana insecurities ambao wanakubali kuingia line kama hiyo sio bsss idea yako wembo ukafanya mpaka ukawa na timu watu wakaokaja kuiamini how hard was that it was very hard it was very hard it was very very hard na kumbuka show ya kwanza tulikuwa tuna ta sponsor mmoja. Oh okay. Eh, lakini kuna watu wanisaidia uh, believe in my dream. Kwa hiyo uh, ni niseme kwamba it was very hard. It was very very hard sponsor kupata ilikuwa ngumu. Tulifika mpaka karibu tunamaliza season hamna mtu anakubaliana na, na yani tuna promises hapa na pale ni, ni, ni it was very hard alafu kutengeneza hicho kipindi ni gharama kubwa sana kuliko watu wanavyojua wanavyofikiria na mimi ni, ni perfectionist napenda kitu kiwe kizuri kwa ukiangalia ya mwanzo ile ilikuwa yani unaweza ukacheka lakini kamba na hivyo hivyo lakini watu kaelewa sana eh, tulianza eh, nilikuwa sitaki kufanya uh, unaweza kafikia labda um, had it all kwa ni kuanzia glossy one and just wanted to start the thing real thing kivyangu vyangu so tulianza na very low budget tuna watu wana sponsor hapa au wanatupa air time za bure mara hapa wanatusaidia tuna 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 shoot stream labda tunawataja kwenye kipindi yeah. kama hivyo kwa hiyo kuna watu ambao waliona hiyo dream lakini tukaanza kidogo kama unakumbuka tulifanya tu mkoa wa Dar es Salaam yeah kwa siwezi kusema na tulikuwa tunatoa zawadi ndogo sana vitu vitu vyetu vinaenda vina improve kidogo kidogo sio ni ni kwamba ndio uwezo unavyokwenda kadri watu walivyokuanza kuanza ku believe na kipindi ndio tukaanza kupata sponsors na vitu kama hivyo tukawa tuna improve kwenye zawadi tuna improve kwenye production quality hivyo hivyo kwa hiyo hatukuanza wa big kama watu wanavyofikiria tu kama sasa hivi safa vibaya sana okay. na nimekulipa watu ni tatizo hata hata audience kuja pale tu kushoot na bidii tu alipe 1000 hakuna hakuna budget unaona lakini i didn't give up every year nilikuwa nikimaliza show nasema sifanye tena business sifanye tena business <laughs> lakini tena drive inanijia yeah. nafanya it's hard you drive up unapata wapi i'm not a win i'm not a loser hii drive nimeipata tangu kama ulivyoongea yeah. eh, tangu nikiwa mdogo eh, if i survive that kid gun can i can shake basically i'm so solid like 
been there done that hakuna kitu kinaweza kunisheki kama vile eh, nikate tamaa ningekuwa nilikata tamaa way back ningekunywaga sumu whatever kama i went through that hivi ni vitu vidogo sana kwangu unafanya show ambayo inagusa maisha vijana wengi sana ambao wanaweka matumaini yao ya maisha yao kwenye show yako bwana mimi nikitoa kwenye BSS this is my life mm. yule unachukuliaje um Ayo ayo kama ni pressure kubwa sana bwana vijana wote wanategemea mimi kutoka kwa maisha. Ah uh, uh, sio mimi na mm. wao wenyewe. Ndio. Yeah. Basically wa, wao na wapa platform ya wao pia kuweza kujitoa kwa maisha. Kwa hiyo mimi najenga platform lakini sipendi wanitegemee mimi. Nimewapa platform na ibidi waelewe kwamba this is a platform tume create platform ya trust from there na juhudi zake yeye kwa sababu mimi pia napenda kutoa nafasi kwa watu kwa sababu mimi na hisi pia nilipewa nafasi katika yeah. maisha yangu nyingi yeah. na ukipewa nafasi tumie vizuri don't waste it kwa hiyo sisi tunatoa nafasi sasa ni wale wenye akili ambao wanazitumia vizuri na unawaona unawasikia yeah. kwa hiyo i believe in giving any human being a chance ukimpa mtu chance kuna watu wanachezea kuna watu wanaichukua wana, wana fly nayo kwa hiyo sina pressure sana ila u, na 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 najisikia vizuri nikiona maisha ya mtu yamebadilika inanifurahisha ina sana kuliko hata hela yani nikiona yani hata nikiona huyu yuko anafanya vizuri sio kama amepata awards ngapi it just i cry i feel so good kwamba nimehusika kubadilisha maisha ya mtu so eh, sina pressure ila najua kwamba wale ambao wana akili wanachukua hii platform wanaifanyia kazi katika washiki wote wa BSS tokea uanze nani ambaye una majivunia sana kwamba hao 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 wawili watatu ni watu ambao I'm so proud of them. Nako wengi <laughs> bila watu wamwaoni. Yeah. Wako wengi wanafanya vizuri sana. Uh, tatizo uh, la sisi labda sisemi binadamu mm. tunapenda kuangalia zaidi on a negative side lakini eh, positive side huwa hatuiangalii tunapenda sana kuona tatizo liko wewe hajatoka wewe hajafanya vile lakini kuna watu wanafanya vizuri sana kuna haji na madhani kutoka eh, haji akitoka ukiangalia uki kama mnafuatilia vizuri maisha aliyotokea yeye na anayoishi hapa sasa hivi okay. you know it's amazing you know kuna haji kuna mary lucas yuko kwenye skylight band yeah. kuna kara jeremiah kuna menina kuna watachilambo anafanya vizuri kuna wengi wapo wanaweza kawa wasikike lakini they are not the same again you know anaweza kawa msikii kwenye maredio whatever lakini anafanya vitu vyake sio yule ambaye alikuwa na maisha ya matatizo zamani kuna wengine wamepata ajira zingine tofauti tofauti kutokana na kuonekana pale okay. kuna wengine wameolewa na na, na ah, okay. tofauti tofauti ambao hawangetegemea kutana pale yeah. so waliwaona kwenye BSS yani kuna vitu vingi wanavifanya na ni wengi wana, ambao wametumia hiyo nafasi vizuri wanaweza kawa mwasikii kwenye redio lakini they are living a much better life msechu tutoka naye kigoma nobody knew him but everybody knows msechu anajulikana tena ni stamp kubwa zaidi Rwanda Kenya na Uganda wanamkubali sana Walter same thing Walter ni kijana alikuwa na gonga sofa pale keko look at him now yeah they might not say their thing but we know where we get them from kwa hiyo sisi hata wakisema sio watoki sisi tunajua what we've done we are proud tuna chill yani tunanyamaza kwa sababu tunajua we know and god knows tunawatoaga wapi na wanafikia ga wapi kwa sababu tunafanya research tunawatafuta tunaongea tuna record vitu vyao Unafikiri Tanzania mziki unza ukasaidia kwenye ajira za vijana? Inasaidia sana. Inasaidia sana kwa sababu wengi wanatoka kwa, wako kwenye vijiwe, wako kwenye wapi. Inasaidia sana ila so so widely lakini inasaidia sana kwa sababu eh inatia simanzi sisi tukao tukienda huko mikoani tuna kuna vijana wengi sana wanakutia huruma hawana kazi, hawana mategemeo kwenye maisha. Hata anakuja ndio maana unaona watu wanaona vile vichekesho wanacheka mimi yeah. na eh, sio kwamba yani yeye yeah, anajihisi kwamba yani sio kwamba anaweza kawa anajua sijui kuimba lakini labda anaweza ngatoka kihivi labda anaweza ya Mungu anaweza wakanichukua labda na mimi nikajipatia hiyo hela unaona so of course inawasaidia vivyote vile ni better than nothing unafikiri kuna watu ambao wana wana ndoto ambao sio sahihi labda mtu atakuwa oh, yeah. na muziki lakini maybe hiyo sio talent yake uh-huh wengi sana lakini ni sio kwa sababu hajui ni, ni, ni njia moja ana, yani ni katika kuhangaika 
anakuwa ameshajaribu vitu vingine vyote vinashindikana yani hakuna chances yani ni desperation basically angekuwa na, na choice nyingine asingejaribu kitu ambacho hana kwa hiyo wanajaribu hivyo kwa sababu labda wanaona wengine eh, eh, labda it's an easier way to survive it's survival the, watu wana matatizo sana especially young people it's actually alarming ni time bomb kama hakutakuwepo na ufunguzi wa what these young people watafanya in future is not good ukiambia okay, utoe solution uh, uh, nini kifanyike ili kusaidia vijana mm, solution na hisi kwamba kuna kuna ni, ni wengi elimu zao zimekatizwa kutokana na umaskini la unaona mtu anaamaliza uh, standard 7 ha, anashindwa kuendelea na shule labda ameferi kwa hiyo nahisi kuna kuna labda wepo more institutions ambazo labda zinaweza zikawa zinasaidia vijana kuwa na kama kuna talent tuseme kama hao watu ambao talented kwa na institution ambayo iko funded wao watu ambao wana talent wao trained pale ili waweze kufaidika na talent zao lakini ukiangalia institutions za nature talent hazipo wanaona vitu kama hivyo unaona sasa so, wapo wengi ambao wana talent zao they can live on it ni mtaji mkubwa sana talent ya mtu lakini where na platform ni hii moja labda sisi na yeah. kama hivyo so hakuna hizo vitu au vijana sehemu ya kwenda ambayo hawahitaji kulipa chochote na waka wakaweza kuwa trained kama ni kilimo kama institutions basically uh, BSS na wajibu wa kuweza kusaidia vijana kwa sababu nimeshaanza hmm. was new kwa BSS mpya Uh, sisi kila maana tuna improve vitu fulani kama nilivyokuambia um, tulipogundua kwamba eh, anaweza mtu akashinda stoke tunakutukao tunaamua kutoa zawadi kubwa lengo la kutoa hiyo zawadi kubwa ni kwamba hata asipotoka kimziki atatoka kimaisha tunanielewa atoka kimziki atoka kimaisha atoka kimaisha mpa mtu 50 million he might not come up with a hit song whatever but his life is not gonna be the same again na wanafanya vizuri wanafanya hivyo kwa hiyo tunajaribu all the time ku improve ni jinsi gani tunaweza ku improve ni changamoto sana kwetu uh, aende, mtu, uh, mtu atakayekuwa mshindi wa leva maisha yake ya, ya endele vizuri kuliko kurudi kule alikokuwa na wengi wanafanya vizuri wengine wanaamua kabisa na muziki labda haulipi mimi anachukua seti zake anafanya biashara yake kama mshindi wetu wa makajana ana studio yake pale ana rekodi kwa haya wa watu karibu kumi kwa siku wow. Yeah, ana studio yake alikuwa yeye yeah, mwenyewe anaendesha boda boda sasa hivi amenunua ame boda boda zake tano piki piki kanunua na hai sijuzi ana record ana studio 50 million yake anantumia mimi kanunua house kanunua ka, ka, katengeneza wow. studio 8 million kanunua piki piki zake tano wow. ajili watu wanaendesha piki piki zake sasa juzi kanunua house na pale kwenye studio ana record kwa ya uko na kokaa msomo nice sasa unaweza kawa nyinyi amumsikii the guy is doing so well na wasiliana naye mara kwa mara. Do you think labda kuna umuhimu wa kuwa na kama vile after BSS kuonesha mafanikio yenu ili watu waelewe kwamba Tunaonyesha lakini watu hawapendagi kuona vitu vizuri. Nimeshakwambia. <laughs> okay. Yeah. Uh, kuna kuna baadhi ya maswali ya watu mbona niwaambia kwenye WhatsApp wewe waweze kuni, 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 kuni tumia, kuuliza wewe. Mm-hmm. Na moja ya maswali ni kutoka kwa Justa ipo Kigamboni. Akwambia kwa mtazamo wako ili mtu aanze biashara na kufikia malengo anatakiwa awe na nini? kwanza anatakiwa awe na, na imani na kitu anachotaka kufanya kwa ajue anataka kufanya nini kwa sababu unaweza kawa na hela lakini ujui unataka kufanya nini kwa watu wanafikiria zaidi kwanza biashara lazima uwe na mahela mengi lazima uwe unajua what do i want to do okay. nataka kufanya nini kwanza sawa hmm. okay uh, huyu mwingine ni anaitwa Linda Rwanda anatokea Buza Dar es Salaam sasa swali langu kwa kwanza napenda sana madam madam Rita uh, niumia sana nipomona atembea na, na, na gongo na magongo. Je, upata tatizo gani na pole? Ah, asante sana. Ah, nilivunjika mguu enko yangu. Kwa hiyo mm-hmm. sasa hivi naendelea vizuri. Niliteguka mguu kavunjika kwenye si enko. Inaitwa nini enko? Enko. Eh, akini asante na shukuru. Mm-hmm. Okay, uh, kwanza heshima yake kwa Madam Rita. Uh, BBSS mwaka huu umejipangaje maana mimi ni mmoja wa walowe kupita pale ingawa sikuwa nikiwa kufika mbali lakini bado nakubali na nishabiki wako mkubwa basically anauliza kwamba umejipangaje um, mwaka huu BSS ah kawaida tunapenda ku surprise watazamaji wetu tunapenda ku surprise uh, 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 washiriki kwa hiyo uh, subiri tu ataona mambo yatakavyokuwa tutakavyoanza ataona mabadiliko kwa ushauri wako kwa kijana ambaye amekata tamaa kwenye maisha 
kama na maybe labda alipata mimba katika umri mdogo mm-hmm. au kwa 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 mvulana ambaye labda elimu yake haikufika elimu kwa sababu labda akwenda chuo au kwenda wapi mm-hmm. unaambia nini kwa sababu wewe you have been there mm-hmm. unaambia nini ili aweze ku, ku move on mimi nasema kwamba hakuna mtu ambaye hana hana manufaa hakuna mtu ambaye haitajiki uh, mawazo yake haitajiki kwa hiyo ni, ni kuacha ku aim vitu ambavyo hawezi ku mambo mengi matatizo mengine mengi yanaletwa na kutaka uh, mafanikio ya haraka haraka unaona kwa hiyo ukisha ukishakuwa una aim vitu vikubwa unakuwa disappointed hata vile vidogo huwezi kuviona mimi ushauri wangu ni kwamba ha, um, kama mtu ana mikono yake na miguu yake na akili yake lazima utatafuta kitu cha kufanya kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba kutokata tamaa na kutotaka uh, maisha ya watu wengine maisha marefu makubwa deal with vile vidogo unavyoweza kufanya baadaye utakuwa utakuwa ndio ushauri wangu vijana wengi wanataka vitu vya vya, vya flashi haraka haraka wanataka kwa ya kwa hiyo ina 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 inazuia wewe kujitahidi kwa ina it just closes you don't know how to kufika una una bora ukavute bangi au ukavute you know kwa sababu your aims are too high unaona tunaangalia mitandao wanaangalia ma video wanaangalia wana, wanaona hayo maisha, maisha eh, sasa hiyo ndio tatizo unaona unaweza ukafanya na, ukaenda kulima kuna kijana mmoja anakutana naye analima siyo anafanya analima mchele marogoro you know ana 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 anakuja anauza huku vitu kama hivyo lakini vijana hawataka style hizo wanataka <laughs> unaona <laughs> unaona wanataka yeah vile vitu flashy yeah, ndio maana kila mtu anafikia anaweza kuwa mwanamuziki akiona diamond anafanya hivi na wana yani ni kutaka someone's else life na ni maisha ya mtu mwingine wewe uwezi kujua yeye kapiti ya nini mpaka kafikia pale yeah. unaona fanya story yako kila mtu ni muhimu na anaweza kufanya kitu ndio kuja hapo yule mtu aliyofungua geti ni mtu muhimu sana asinge nifungulia leo nisinge kuja kwenye hichi kipindi exactly. everybody duniani hapa uh, is worth something kwa hiyo ujitikilie kwamba i am worth something i can do something the minute tukaanza kujiona kwamba you are not worth anything kila mtu atakuona you are not worth anything kama mwenyewe usipojithamini kama hey, hey. tayari kusamini mtu yeah. wow thank you so much kwa kuja <laughs> na pole na pole kwa kwa mguu asante sana hope uta, uta get better asante lakini ukihitaji dereva mimi ni am na tatizo naona kama hivi ni yeah. midi ni pambane niingie kwenye gari nije yeah. otherwise ningekuwa nimeweka mguu juu ngakambia mimi ninauma eh, au siwezi sasa ndio that's the drive you need afa Tanzania asinge kusikia maneno yako <laughs> kwa sababu you never know ma- maisha ya mtu gani bwana unamguu sana jua yeah. mtu mwa kuangalia ambaye labda alikata tamaa na akasema akona story yako kaisikia hapa akona wow i can make it if she made it interview na madam Rita enjoy tushamaliza na bila um, kuchelewa watu ambao mnitumia video zenu uh, video kwenye WhatsApp na WhatsApp naiona video za leo hizo hapo hebu zangalie basi I will be 80 this July na segment ya 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 walimwengu um, <laughs> ya walimwengu ni, ni sehemu ambapo tunaongea mambo habari ambazo zinatokea duniani ambazo mtu akikwambia hivi hivi unaweza usiamini usi lakini ni kweli yanatokea na leo kwenye ya walimwengu ni kwamba um, 
Kuna watu ambao wanagombania picha za selfie, za picha ambazo watu wanajipiga wenyewe kwenye simu ya mtu ambazo alipiga nyani, picha za selfie za nyani zilizopiga kuna watu wanagombania. Uh, mpiga picha David Slater ameambia BBC kwamba hataki mtandao wa Wikipedia kutumia picha za nyani ambazo wamejipiga picha zao wenyewe na kwamba yeye ni za mjenjo ni haki miliki yake hizo picha za nyani na kwamba mtu yote mara kutumia picha za nyani ambazo wamejipiga wenyewe kwamba lazima wamlipe kwanza kwa mtu yote asitumie picha zake za za nyani wake ambao wamejipiga picha zao na simu zao za selfie wasitumie bure bure bila kumlipa yeye ambao yeye na kimiki yake. Mm. Ni leo ni kwamba katika life mlango mmoja ukifungwa basi mwingine uko wazi. Na kama yote imefungwa basi atadilisha basi utakuwa uko wazi. Ninjua leo hilo hapo. Shukran sana kwa wewe kuchukua muda wako, muda wako muhimu sana, muda wako nusu saa kuangalia kipindi cha hapa cha mawazo huru. Shukran sana maoni yako. Always ya ni niko Instagram, uh, WhatsApp, uh, Facebook, Twitter kote nipatie maoni yako. Story za story ya mawazo huru yote hapa ni kwamba tunaongea na watu ambao hajatoka kwenye mboga nane, si mboga saba, lakini watu ambao wame struggle, wameangaika mpaka kufika wapofikia na sababu kubwa wao kuja hapa ni kwamba wanaongea maisha yao wewe pia uweze kujifunza mali matatu uweze kujua kwamba jamani eh najua wote tuko majalala lakini tutatoka na um, kabla kufunga kipindi shukrani sana kwa watu wote ambao walikuja kwenye msiba wa mamangu uh, utbc ufakazi wenzangu walikuja wengi sana clouds clouds tv clouds fm walikuja watu wengi sana upendo wenu ambao umeonesha kwenye msiba wa mama ni mkubwa sana na mimi na wadogo zangu wote tunashukuru sana much much love respect na yeye alikuwa kipindi kiruka lazima apige simu kunyambia so i hope naenda kufanya hivi na nyie ambao wewe unaangalia kipindi sasa hivi utaendelea kuangalia kipindi so tuko pamoja sana upendo na amani peace and love i'm out Unaweza kuangalia kipindi hiki cha Mawazo Huru kupitia www.isamichuzi.blogspot.com. Search a victory, she keeps saluting me If only we can be together momentarily We can make love and make history Why won't you visit me until she visit me I'll be stuck with a sister, same old thing All I got is dreams, nobody else can see Nobody else believes, nobody else but me Where are you victory? I need you desperately Not just for the moment, to make history